ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபாஷ் ரசோயி இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான ஒரு சனா மசாலா வெங்காயம் தக்காளிலாம் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் ஒரு கப்பு சனாவை நைட்டு நான் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இப்போது குக்கரில் போட்டு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு நாலஞ்சு விசில் வரைக்கும் வேக விட்டுக்கணும் சனா வேக வைக்கிறப்ப நம்ம இது மாதிரி டீ தூளை ஒரு பொட்டலமாக கட்டி உள்ளே போட போகிறோம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல க்ளீனான துணி எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் டீ தூள் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இதை ஒரு பொட்டலமாக கட்டிட்டு நம்ம அது கூட அந்த வேக வைக்கிற சனா கூட போட்டு வேக வச்சிடணும் நல்லா வெளியே கலண்டு வராத அளவுக்கு இந்த பொட்டலத்தை நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கோங்க ஸோ இது நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் நம்ம சனாக்கு அதனால் இந்த மாதிரி டீயை நல்லா டைட்டாக இல்லைனா உங்ககிட்ட டீ பேக்ஸ் இருந்ததுன்னா நார்மல் டீ பேக்கு அது கூட ஒரு பேக் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இது மாதிரி க்ளீனான துணி ஒயிட் துணி தான் இருக்கணும்னு இல்லை நல்ல க்ளீன் துணியில் கட்டி இந்த மாதிரி நம்ம குக்கரில் அது கூட இதை போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இது கூட ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவுக்கு சோடா உப்பு போட்டுக்கிறோம் இது ஏன் போடுறோம்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்துரும் சானா அதனால் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு சோடா உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை மூடி போட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் நல்லா சானா வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பேனில் ஜீராவை இந்த மாதிரி நல்லா செவக்க வறுத்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது லாஸ்ட்டு நம்ம கிரேவி இறக்குறப்ப பொடிச்சு போட்டோம்னா நல்ல ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் சனாக்கு அதனால தான் ஜீராவை நல்லாவே வறுத்துக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துட்டு பொடிச்சு இதை லாஸ்ட்டாக நம்ம சனா கூட சேர்த்துக்கலாம் அங்கே ஸ்டீம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ குக்கர் திறந்து சனா வந்துச்சா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த பொட்டலத்தை எடுத்து போட்டுடலாம் சனா நல்லா பாருங்க சூப்பராக வெந்திருக்கு சாஃப்டாக ஸோ இந்த அளவுக்கு சனா வெந்திருக்கணும் சப்போஸ் முதல்ல வச்சதில் வேகலைன்னா திறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு திருப்ப ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க வறுத்த ஜீரகத்தை நல்லா இதில் பொடி பண்ணி வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் தாராளமாகவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வேண்டாம் நெய் வேணும்னாலும் நெய் ஃப்ளேவர் பிடிச்சா நெய் ஊற்றி ஸோ இதில் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக வெட்டியிருக்க வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி நல்லா நீள நீளமாக கூட கொஞ்சம் சேர்த்துட்டா நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இஞ்சி கொஞ்சம் தாராளமாகவே போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இலை நம்ம வெங்காயம் தக்காளிலாம் போடாதனால இதெல்லாம் முதல்லையே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக இது கூட இப்போ எல்லா மசாலா பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கருப்பு உப்பு இது வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் சேர்த்தா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால் கருப்பு உப்பு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மிளகு பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் இதை இப்போது நல்லா வதக்கிக்கலாம் வாசனை வர அளவுக்கு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மசாலா டக்குன்னு கருகிடும் அதனால் வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா இந்த மசாலாவோட பச்சை வடைலாம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் ஒரு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம இந்த வேக வச்ச சனாவை அப்படியே அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ சனா போட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை கூட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம கிரேவிக்கு வெங்காயம் தக்காளி இல்லாதனால தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்தோன்னா தண்ணியாக இருக்கும் கிரேவி அதனால் கொஞ்சம் சனாவை நல்லா கரண்டியால் இப்படி நசுக்கி விட்டுட்டோன்னா கிரேவிக்கு நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் சனா போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு இப்போது நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது லாஸ்ட்டாக இது கூட நம்ம அம்ச்சூர் பவுடர் புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு ஸ்பூன் அம்ச்சூர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் அம்ச்சூர் பவுடர் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக புளி திக்காக கரைச்சிட்டு அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வறுத்து பிடிச்சி வச்சோம் இல்லையா ஜீரகம் அதையும் கொஞ்சமாக இது கூட போட்டுக்கோம் இது வந்து ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக இது கட்டாயமாக இந்த சென்னலில் செய்கிறேங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனாக வறுத்துட்டு இந்த ஜீரகம் போட்டோன்னா இந்த ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதனால் அது கட்டாயமாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கு இல்லையா ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போது இந்த மசாலாவெலாம் உப்பு எதுவும் போடல சனாவில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எவ்வளோ தேவையோ தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க சனா அவ்வளோதான் சூப்பராக 
ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க அவ்வளோதான் வேக வச்சதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம சனா மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது பட்டூரா பூரி சப்பாத்தி கீ ரைஸ் ஜீரா ரைஸ் நார்மல் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி எல்லோரும் கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாேருக்கும் என்னுடை